అధికారం లేక వస్తే సూపర్ సిక్స్లు అన్నారు సూపర్ సెవెన్లు అన్నారు ఐదు నెలలు అయిపోయింది అధికారం లేక వచ్చి సూపర్ సిక్స్లో లేవు సూపర్ సెవెన్లో లేవు ప్రతి సెక్షన్ను మోసం చేశారు పదహైదు వేలు నీకు పదహైదు వేలు నీకు పదహైదు వేలు నీకు పదహైదు వేలు అంటూ పిల్లలను మోసం చేశారు నీకు పద్దెనిమిది వేలు నీకు పద్దెనిమిది వేలు నీకు పద్దెనిమిది వేలు అంటూ అక్క చెల్లెమ్మలను మోసం చేశారు నీకు నలభై ఎనిమిది వేలు నీకు నలభై ఎనిమిది వేలు నీకు నలభై ఎనిమిది వేలు అంటూ పెద్దమ్మలను మోసం చేశారు యాభై ఎనిమిది పెద్దమ్మలను మోసం చేశారు నీకు ముప్పై ఆరు వేలు నీకు ముప్పై ఆరు వేలు నీకు ముప్పై ఆరు వేలు అంటూ ఇరవై ఏళ్ళు నిండి ఉద్యోగం కోసం ఎతుక్క ఎతు ఎతుక్తా ఎతుక్కుంటా ఉన్న యువతను మోసం చేశారు నీకు ఇరవై వేలు నీకు ఇరవై వేలు నీకు ఇరవై వేలు అని అంటూ రైతన్నలను మోసం చేశారు ఐదు నెలలుగా ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేయని సెక్షన్ ఏదీ లేదు అన్నట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం ఐదు నెలల్లో పాలనలో మనం చూసింది ఏందని అంటే ప్రతి సెక్షన్ను మోసం చేశారు ప్రతి సెక్షన్ను మోసం చేయడమే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఈరోజు పరిపాలన అన్ని వ్యవస్థలను కూడా ఈరోజు నీరు గార్చిన పరిస్థితులు నాశనం చేసిన పరిస్థితుల మధ్య ఈరోజు రాష్ట్రం ఈరోజు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది పిల్లలు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ అందక మామూలుగా జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చికి సంబంధించిన క్వార్టర్కు సంబంధించిన బిల్స్ ఆ క్వార్టర్ అయిపోయిన వెంటనే ఏప్రిల్లో వెరిఫికేషన్ చేసి మేలో బిల్స్ ఇవ్వాలి మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు గతంలో ఇదే మాదిరిగా ప్రతి మూడు నెలలు అయిపోయిన వెంటనే ఆ క్వార్టర్కి సంబంధించిన ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళం జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చిను ఏప్రిల్లో వెరిఫై చేసి మామూలుగా మేలో ఇచ్చేస్తారు మే పదమూడున ఎన్నికలు జరిగాయి ఇలా ప్రభుత్వం వచ్చింది జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఒక క్వార్టర్ ఎగిరిపోయింది ఏప్రిల్ మే జూన్ రెండో క్వార్టర్ ఎగిరిపోయింది జులై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ మూడో క్వార్టర్ ఎగిరిపోయింది ఇప్పుడు అక్టోబర్ నవంబర్ కూడా ఇంక రేపు నెల వచ్చింది డిసెంబర్ మూడు క్వార్టర్స్ నుంచి పూర్తిగా పిల్లలకు ఇవ్వాల్సిన ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా ఇవ్వాల విద్యాదీవెన పిల్లలు రోడ్డు ఎక్కుతూ ఉన్నారు కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఫీజులు కట్టకపోతే పిల్లల చదువులను మాన్పి చేసేయండి అని చెప్పి పిల్లల తల్లిదండ్రుల మీద ప్రెజర్ పెడతా ఉన్నారు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేవు మామూలుగా ప్రతి ఏప్రిల్లోనూ ప్రతి ఏప్రిల్లోనూ వసతి దీవెన కింద ఈ పిల్లలకు సంబంధించిన ఫీజు రీఎంబర్స్మెంటే విద్యా దీవెన కింద ఇచ్చే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంటే కాకుండా వసతి దీవెన కింద కూడా మా ప్రభుత్వంలో వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వంలో గతంలో వసతి దీవెన కింద కూడా ప్రతి పిల్లాడికి ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ వచ్చేది ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు ఇటువంటి చదివే పిల్లలకు అందరికీ ఇరవై వేల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక ఇన్స్టాల్మెంటు వసతి దీవెన కింద ప్రతి ఏప్రిల్లో ఇచ్చేవాళ్ళం విద్యా సంవత్సరానికి ముందు విద్యా సంవత్సరం చివరిలో ప్రతి ఏప్రిల్లోను అది పోయింది విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం రోడ్డు మీదకి ఎక్కింది గవర్నమెంట్ బడులు నాశనం అయ్యాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం గాడి తెప్పింది టోఫుల్ క్లాసులు మూసేసినారు సిబిఎస్ఈ మూసేసే కార్యక్రమం ఐబీ దాకా ప్రయాణం అనుకునేది సిబిఎస్ఈని కూడా మూసేసే కార్యక్రమం సబ్జెక్ట్ టీచర్ కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ టీచర్లు గాలి కొదిలేసినారు నాడు నేడు పనులు ఆగిపోయాయి 
గోరు గోరుముద్ద కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లలకు పెట్టాల్సిన రోజుకొక మెనూతో ఇయ్యాల్సిన ఫుడ్ పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయింది అమ్మఒడి అయితే ఇంక నేను చెప్పాల్సిన పనులా గాలికి ఎగిరిపోయింది విద్యా వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయిన పరిస్థితి వైద్యం వైద్యం కూడా పరిస్థితి అంతే ఆరోగ్యశ్రీకి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్లు దాటాయి నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్కి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఐదు నెలల నుంచి రూపాయి ఇవ్వాల ఆరోగ్య ఆసరా ఊసే లేదు పట్టించుకునే నాతులు లేడు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ గాలికి ఎగిరిపోయింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ జిఎంపి మందులు మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉండే పరిస్థితి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వ హయాంలో ఉంటే ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మందులు ఉన్నాయా లేదా అని కూడా పట్టించుకునే నాతులు లేడు జీరో వేకెన్సీతో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు జీరో వేకెన్సీతో డాక్టర్లు లేని కొరత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉండనే కూడదు అని మా ప్రభుత్వం తాపత్రయపడితే ఈరోజు సిహెచ్సి ఈరోజు సిహెచ్సిలో ఈరోజు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ దాకా చూస్తే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లను రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ ఆపేసినారు వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఆర్బీకేలు ప్రతి గ్రామంలోనూ పెట్టి ఒక అగ్రికల్చరల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆ గ్రామంలో ఆర్బీకేలో పెట్టి ప్రతి ఎకరాను ఈ క్రాప్ చేసి ప్రతి రైతుకు ఉచిత ఉచిత పంటలు బీమా ఇచ్చే కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వంలో జరిగితే ఈరోజు ఈ క్రాపు లేదు ఆర్బీకేల్ నిర్వీర్యం ఉచిత పంటల బీమా గాలికి ఎగిరిపోయింది మళ్ళీ ఈరోజు మధ్యవర్తులు దరారీల ద్వారా కొనుగోలు కను కొనుగోలు కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఆర్బీకే వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేశారు ప్రతి రంగంలోనూ కూడా ఇలా అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయింది లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే నాకన్నా చక్కగా మీరే బాగు బహుశా చెప్తారు ఎప్పుడూ చూడని విషయాలు చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఐదు నెలల కాలంలో దాదాపుగా వంద వంద మంది దాదాపుగా తొంభై మందో వంద మందో తొంభై ఒక్క మంది కరెక్ట్గా నెంబర్ చెప్పాలని అంటే మహిళల మీద పిల్లల మీద అత్యాచారాలు ఐదు నెలలకే అందులో ఏడు మంది చనిపోవడం కేవలం ఐదు నెలలు ఎలాంటి దారుణమైన ఘటన జరుగుతూ ఉన్నాయనంటే సాక్షాత్ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల దగ్గర ఉండి ఈ పనులు చేస్తూ ఉన్నా కూడా 
ప్రభుత్వం స్పందించి వారిని అరికట్టాల్సింది పోయి ఏకంగా సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్న పరిస్థితులు తెనాలిలో సహానా అనే అమ్మాయిపై దాడి దాడి చేసి చంపేశారు నేరస్తుడు ఎవరు అని అంటే టీడీపీ నాయకుడే రౌడీ షీటర్ కేంద్ర మంత్రి పెమసాని చంద్రశేఖర్ అనుంగ అనుచరుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో సహా దిగిన ఫోటోలు కండవాగాపుతూ బద్వేల్ పట్టణంలో జరిగిన ఘటన అత్యంత దారుణం పదహారేళ్ల బాలికను అత్యాచారం చేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటిచ్చారు కేకలు వేసుకుంటూ అటవీ ప్రాంతం నుంచి ఆ అమ్మాయి పరుగులు తీస్తా తీసింది పట్టించుకునే నాతుడు లేడు శ్రీకాకుళంలో ఇద్దరు బాలికలపై అత్యాచారానికి ఓడిగట్టారు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుల పిల్లలు బర్త్డే వేడుకలు అంటూ పిలిచి ఆ అమ్మాయిలకు కూల్ డ్రింక్స్లో మత్తు పదార్థాలు కలిపి ఆ అమ్మాయిల జీవితాలతో చలగాలా చలగాటలాడడం హిందూపురంలో దసరా పండుగ రోజున అత్తా కోడళ్లపై గ్యాంగ్ రేప్ నిందితులను అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు మూడు రోజులు కాలయాపన చేశారు మన హిందూపురం ఎమ్మెల్యే సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగుపడుతుంది కనీసం ఇలాంటి జరిగితే ఇలాంటి ఘటన జరిగితే కనీసం ఆ కుటుంబాన్ని వెళ్ళి కూడా కనీసం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా కనీసం పరామర్శించడం కూడా లేదు అనకాపల్లి జిల్లా రాంబల్లి మండలంలో కొప్పుగొండు పాలెంలో తొమ్మిదవ తరగతి బాలికను ఒక ప్రేమ ఉన్మాది నరికి చంపేశాడు తనను వేధిస్తా ఉన్నాడని అమ్మాయి గతంలో కేసు పెడితే అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకు వెళ్ళాడు తర్వాత మళ్ళీ బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చి మళ్ళీ బెదిరించడం మొదలెట్టాడు దీనిపై తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే రెడ్ బుక్ పాలనలో మునిగిపోయిన వారు పోలీసులు కనీసం పట్టించుకునే నా పట్టించుకునే పరిస్థితులు లేవు ఇప్పటికీ ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్న దాఖలాలు లేవు సాక్షాత్తు హోంమంత్రి పక్క నియోజకవర్గం కనీసం పరామర్శించడానికి కూడా వెళ్ళలేదు డిప్యూటీ సీఎం పిఠాపురం నియోజకవర్గం ఈయన గారి నియోజకవర్గంలో సాక్షాత్తుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన కార్పొరేట్ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన కౌన్సిలర్ హజ్ కౌన్సిలర్ భర్త ఒక దళిత మహిళను తీసుకొని పోయి డంప్ యార్డ్లో రేప్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తే అక్కడ చెత్త కాగిదాలు ఏరుకునే వాళ్ళు ఆ దళిత అమ్మాయిని కాపాడారు నేను అడుగుతా ఉన్నది ఒకటి ఇంతటి దారుణంగా ప్రతి చోట కూడా ఇదే మాదిరిగానే జరుగుతూ ఉంది మన తిరుపతిలో చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తిరుపతిలో ఎర్రవారిపాలెంలో ఎలమందలో జరిగిన ఒక ఘటన చూస్తే నిజంగా ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తూ ఉందని అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాప టెన్త్ క్లాస్ పాపను మాస్క్ వేసుకొని వచ్చి ముసుగేసుకొని వచ్చి బైక్లో బలవంతంగా పాప పాపను కిడ్నాప్ చేసుకొని పోయి బలవంతంగా ఆ పాప చేత మతుమాతలు కొట్టి తాగిపిచ్చి ఆ పాప మీద అత్యాచారం చేసే పరిస్థితి లేకపోతే వాళ్ళ నాయన ఇంత దారుణమైన ఘటన జరిగింది అని చెప్పి వీడియో లేక వచ్చి తను చెప్తే తప్ప పోలీసులు స్పందించిన తీరు వాళ్ళ నాయన చెప్పిన తర్వాత 
ఇష్యూ పెద్దదైతా ఉందని చెప్పి తెలుసుకున్న తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నుంచి నాయకులు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పోలీసులు ఏం చేయాలి కనీసం జరిగిన ఘటనలో జరిగిన ఘటన క్షమాపణ చెబుతూ ఆ పాపకు ఆ పాప నాన్నకు క్షమాపణ చెబుతూ తప్పయిందని చెప్పి బాధితుల బాధితురాలకు తోడుగా ఉంటూ చేసిన వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సింది పోయి ఏం చేస్తారు దీన్ని కవరప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు హడావిడిగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే హాస్పిటల్కి వస్తారు వాళ్ళ నాయన్ను పోలీసులు భయపడిచ్చి బెదిరించి పక్కకు తీసుకొని పోతారు వాళ్ళ నాన్న ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కు మళ్ళీ తర్వాత ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కు మళ్ళీ వ్యత్యాసం చూపిస్తారు బలవంతంగా వాళ్ళతో కూడా తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇప్పించే కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఒక టెన్త్ క్లాస్ పాప రోడ్డు మీద పోతా ఉంటే మాస్కులు వేసుకొని రావడం ఏంది పోలీసులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇదే కాకినాడ రూరల్ ఇదే డెప్యూటీ సీఎం వల్ల ఇదే డెప్యూటీ సీఎంకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే ఈ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అనుచరుల మీద సాక్షాత్తు కాకినాడ రూరల్లో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పక్కలోకి వస్తావా అంటూ నన్ను అడి నన్ను అడిగినారు అని అఫీషియల్గా వైరల్ అయింది స్టేట్మెంట్ ఏంగా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ప్రశ్నిస్తూ ఇవన్నీ ప్రశ్నిస్తూ సమాజంలో ఉన్న మనలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలెడితే అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే సమాజ స్పృహ ఉన్న వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడా నిలదీస్తూ ప్రశ్నిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రశ్నించే స్వరం వినపడితే చాలు ఏకంగా ఈరోజు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడుతూ గట్టిగా ప్రశ్నిస్తూ అయ్యా చంద్రబాబు గారు అయ్యా మీ ప్రభుత్వం ఎన్నికలప్పుడు ఏమని చెప్పింది ఏమైనాయి సూపర్ సిక్స్లు ఏమైనాయి సూపర్ సెవెన్లు అని చెప్పి గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే కేసులు గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్స్ విజయవాడ వరదల్లో ముఖ్యమంత్రి సహా యంత్రాంగం ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పి దాన్ని ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్లు వరద సహాయం పేరుతో కోట్ల రూపాయలు మింగేసే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే కోటి చిల్లర మందికి అంతే కోటి యాభై లక్షల మందికి ఫుడ్ మీద ఫుడ్ ప్యాక్ ఫుడ్ మీద ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు క్యాండిళ్ళు అగ్గిపెట్టెలు మొబైల్ జనరేటర్లు అది నీళ్ళు ఉన్నాయి ఎవరికి పోయినాయి ఎక్కడ ఎవరు ఎవరు పోయినారు అందరికీ తెలుసు ఎవరికి కరెంట్ ఇచ్చినారో అందరికీ తెలుసు ఎవరికి కరెంట్ ఇయ్యలేదన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు ఇరవై మూడు కోట్లు ప్రశ్నిస్తే చాలు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ మహిళలు బాలికలు చిన్నారిపై లైంగిక వేధింపులు దాడులు హత్యలు అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే ప్రశ్నిస్తే చాలు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్లు ఎమ్మెల్యేలు వారి మనుషులు రెచ్చిపోయి రౌడీల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే దానిని ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షను 
ఇసుక ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు రేట్లు చూస్తే రెట్టింపు అయ్యాయి ఎవరు జోబిల్లేకి ఇది పోతా ఉంది అని ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ రేట్లు తగ్గిస్తామని చెప్పి మద్యం మీద ఒక పైసా కూడా తగ్గించకుండా పైపెచ్చు సిండికేట్లుగా ఫామ్ చేసి ఎంఆర్పి రేటు కన్నా ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముతా ఉంటే అమ్ముతా ఉన్నారయ్యా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే కేసులు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే మద్యం షాపులు మీ సిండికేట్ వ్యాపారం కోసం కరప్షన్ కోసం సిండికేట్కి ఎందుకు అప్పజెప్పారయ్యా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే కేసులు ఇల్లీగల్ డిటెన్షను అధికారం లేకొస్తే మీరు కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గిస్తాను అన్నారు కదయ్యా మరి ఐదు నెలలు కాకమునిపే ఏకంగా ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు బాధుడు అప్పుడే మొదలెట్టారు మళ్ళీ రేపు నెల పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలతో మళ్ళీ బాధుడు మొదల బాధుడు మళ్ళా అడిషనల్ బాధుడు చేస్తామంటున్నారు అని ప్రశ్నిస్తే మళ్ళీ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ మీరు వస్తే సంపద సృష్టిస్తామన్నారు కదయ్యా మరి ప్రజల కోసం జగన్ సృష్టించిన సంపదను ఎందుకు అమ్మేస్తున్నారయ్యా మీ స్కాముల కోసం కడతా ఉన్న కొత్తగా మెడికల్ కాలేజీలు కడతా ఉన్నవి మీ స్కాముల కోసం అమ్మేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ ఆస్తులను మూడు ప్రైవేట్ పోర్ట్లు ఒక పోర్ట్ అయితే దాదాపుగా మూడు పోర్ట్లు దాదాపుగా యాభై శాతం పైసలకి అయిపోయినాయి పోర్ట్లు ఒకటైతే దాదాపు ఎనభై శాతం కూడా అయిపోయింది పోర్ట్లు అందులో ఫైనాన్స్ కొరత కూడా లేదు దానికి సపరేట్గా ఫైనాన్సింగ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఉంది ఫైనాన్స్ కొరత కూడా లేదు మరి ప్రభుత్వ సంపద ఇవన్నీ వస్తేనే కదయ్యా ప్రభుత్వ ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ప్రభుత్వ సంపద పెరుగుతుంది మరి ఇటువంటివన్నీ ఎందుకు అమ్మేస్తూ ఉన్నారు మీకు నచ్చిన వాళ్లకు స్కాములు చేస్తూ అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్స్ వీళ్ళు రాసిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ క్రైమ్ ఏం తెలుసా విద్య వద్దు మద్యం ముద్దు ఆ పిల్లోడు ఆ పిల్లోడు రాసిన మాట సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టు అన్న మాటలు నిజంగా కదా అమ్మఒడి ఇయడంలా విద్యాదీవెన ఇయడంలా వసతి దీవెన ఇయడంలా సో విద్య వద్దు మద్యం ముద్దు నాన్నకు ఫుల్లు అమ్మకు నిల్లు అని ఏం తప్పు అన్నాడు ఈ మాట అన్న ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అభిమానులకు యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉందంటది అని కేసు ఇది ఇంకొకటి ఇది ఫార్వర్డ్ చేసినాడు ఈ పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కూడా కేసులే జనసేన నేతలతో బలవంతంగా కాళ్ళు పట్టించుకుంటున్న టీడీపీ నేతలు ఏం అన్ని 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 టీవీలలో కూడా వచ్చిన వచ్చింది వీళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేసినారు పాపం కేసు ఇది ఇంకొకటి 
ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఈ కేసు ఏందనంటే ఆ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ పాపం రాసింది ఏందనంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ లూటెడ్ ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు పబ్లిక్ మనీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ విజయవాడ ఫ్లడ్స్ షాకింగ్ దే లూటెడ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ జస్ట్ ఫర్ మ్యాచ్ బాక్సెస్ అండ్ క్యాండిల్స్ ఇదేం అందరు అంటా ఉన్న మాటలే ఇది ఈ మాట అన్నందుకు ఇది ఫార్వర్డ్ చేసినందుకు ఇది రాసినందుకు ఇది పెట్టినందుకు సోషల్ మీడియాలో కేసు ఇది ఇంకొక కేసు ఇది ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఇది ఇంకో పిల్లో మీద ఇలా అంతా సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ అంటే పాపం అంత యంగ్స్టర్స్ పాపం జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాల మీద ప్రశ్నిస్తూ ఉన్న స్వరాలు ఇవన్నీ పాపం ఇది ఒక షార్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు మీద అది ఏంది పాపం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు పట్టు వస్త్రాలు పెట్టుకొని వెంకటేశ్వర స్వామికి తిరుమలలో ఇస్తూ ఉన్నాడంట ఆయన ఏదో పట్టు వస్త్రాలు పెట్టినప్పుడు సింక్ అయిందంట అదట కొంచెం సో ఆయన అన్నాడు పాపం ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ గాడ్ డజంట్ లైక్ ఇట్ అని తిరుపతి లడ్డు విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అసత్య ఆరోపణల మీద పాపం దేవుడికి నచ్చడం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి అన్నాడు పాపం అంతే అంతకన్నా ఇంకేం లే పాపం ఏం అని అంతకుడు ఏం అనలే అంతకన్నా ఇంకేం అనలే పాపం కేసు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఒకటే అసలు మామూలుగా ఇలాంటి కేసులు పెడతా ఉన్నారు అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు దాదాపుగా ఈ వారం రోజులుగానా జరు పిచ్చలు విడిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి దాదాపు నూట ఒక్క మందిని పైగా ఇదే మాదిరిగానే జరుగుతూ ఉంది మామూలుగా ఏడేండ్ల లోబడి శిక్ష ఉండే కేసులకు సంబంధించి దర్ ఆర్ క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ ఉండే ఆ క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ ఏంటివి నీ బుద్ధి పుట్టినట్టు నువ్వు అరెస్టులు ఇంటికి వచ్చి అరెస్టులు చేయడం జరగకూడదు నీ బుద్ధి పుట్టినట్టు నువ్వు అరెస్టులు చేసి తీసుకొని పోకూడదు ఏడేళ్ళ లోబడి ఉన్న కేసులకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది మ్యాక్సిమం ఫార్టీ వన్ ఏ కింద నోటీస్ ఇచ్చి విచారణ చేయాలి అని ఆ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఇచ్చి విచారణ చేసి ఒకవేళ నిజంగానే అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంటే వారెంట్ ఇష్యూ చేయాల తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలా ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డరు ఒకసారి అది ప్లే కూడా చేయండి అమ్మా అదే ఒకసారి అది ఆర్డర్ కాపీ కూడా ఒకసారి డిస్ప్లే చేయండి అమేష్ కుమార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ అండ్ ఏఎన్ఆర్ ఆన్ సెకండ్ జులై టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఇది ఇది ఏడేళ్ళ లోబడి ఉన్న అన్ని కేసులకు సంబంధించిన వివరాత్మిక వివరణ ఇచ్చే జడ్జ్మెంట్ ఇది ఆల్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ఇట్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ నాట్ టు ఆటోమేటికలీ అరెస్ట్ వెన్ అ కేస్ అండర్ సో అండ్ సో ఇస్ రిజిస్టర్డ్ బట్ టు సాటిస్ఫై దెమ్ సెల్స్ అబౌట్ ద నెసెసిటీ ఫర్ అరెస్ట్ అండర్ ది పారామీటర్స్ లేట్ డౌన్ అబౌ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ చెక్ లిస్ట్ కంటైనింగ్ స్పెసిఫైడ్ సబ్ క్లాసెస్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ బి టూ ది పోలీస్ ఆఫీసర్ షెల్ ఫార్వర్డ్ ద చెక్ లిస్ట్ డ్యూలీ ఫైల్డ్ అండ్ ఫర్నిష్ ద రీజన్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ విచ్ నెసెసియేటెడ్ ది అరెస్ట్ వైల్ ఫార్వర్డ్ వైల్ ఫార్వర్డింగ్ ది అక్యూస్డ్ బిఫోర్ ది మెజిస్ట్రేట్ ఫర్ ఫర్దర్ డిటెన్షన్ ద మెజిస్ట్రేట్ వెల్ వైల్ ఆథరైజింగ్ డిటెన్షన్ ఆఫ్ ది అక్యూస్డ్ 
shall pursue the report furnished by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction the magistrate will authorize detention do ok din ke gaadu dinlo rashnar kuda we hasten to add that the directions aforesaid shall not only apply to the cases under section 49 498a but also such cases where offense is punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine ante anni cases lo edaina lobadi unna prati case ku idi judgment idi procedure kani ee roju em jarugutundi ee roju em jarugutundi ఈ రోజు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే నువ్వు అరెస్ట్ చేసే అధికారం నీకు లేదని తెలుసు ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ మాత్రమే ఇవ్వాలని తెలుసు సంగతి నీకు తెలుసు ఒకవేళ అరెస్ట్ చేయాలని అంటే నువ్వు వారెంట్ ఇష్యూ చేయాలి ఆ తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర ప్రొడ్యూ తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర నీ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాలి మెజిస్ట్రేట్ కన్విన్స్ కావాలి కన్విన్స్ అయిన తర్వాత కానీ నువ్వు అరెస్ట్ చేయకూడదు ఇది ప్రొసీజర్ కానీ ఈరోజు ఏం చేస్తా ఉండవు ఈరోజు స్వతంత్రంగా ఎవరైనా కూడా గొంతు విప్పితే చాలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ గొంతు విప్పితే చాలు ఏం చేస్తా ఉన్నారు రాత్రికి రాత్రి తెల్ల రాత్రికి రాత్రి కానీ తెల్లవారుజామున కానీ అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు అదే సమయంలో కుటుంబ సభ్యులను బెదిరిస్తూ ఉన్నారు గంటల తరబడి కొన్ని సమ కొన్ని సమయాలలో రెండు మూడు రోజులు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లలో నిర్బంధిస్తున్నారు ఆ సమయంలో వారిని కొట్టడం తిట్టడం అవమానించడం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక కేసు ఒక కే ఒక కేసును ఒక వ్యక్తి మీద ఏకకాలంలో పలు స్టేషన్లలో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన సానుభూతి పనులతో కేసులు నమోదు చేయిస్తూ ఉన్నారు అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు రెండు మూడు స్టేషన్లు తిప్పుతూ ఉన్నారు పోలీసుల తీరు పట్ల అక్కడ స్థానిక ప్రజలు ఎక్కడైనా కూడా తిరగబడితే మళ్ళీ మరో కేసులో ఎక్కడైనా అప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకొక కేసులో మళ్ళీ ఇంకొక కేసు పెట్టి మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ వీళ్ళు ఎవరైనా అందుబాటులో లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులను స్టేషన్లోకి తీసుకొస్తున్నారు కుటుంబ సభ్యులను స్టేషన్కి తీసుకొచ్చే అధికారం ఏ పోలీసుకు లేదు నేరుగా ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఈ మధ్య కాలంలో డిప్యూటీ సీఎం గారి మాటలు చూస్తూ ఉంటే ఆయన కూడా డీజీపీ మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు డీజీపీ కార్యక్రమాలని దగ్గర నుండి చేయిస్తూ ఉన్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నాను నిజంగానే వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న స్వరాల మీద వీళ్ళు ఇంతగా కేసులు పెట్టే స్థాయికి తట్టుకోలేని స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఏమన్నా అంటే గన వీళ్ళు తప్పుడు రాతలు రాస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తారు మరి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను ఇదే వీరిని మరి తప్పుడు రాతలు రాస్తూ ఉన్న మీ అందరి తప్పుడు రాతలు రాస్తే మీకు అంత కోపం వస్తే మరి అదే తప్పుడు రాతలు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్ మీద రాస్తూ ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ రెండు సంవత్సరాల కిందట ఎప్పుడో కార్ టైర్ బర్స్ట్ అవుతే మా అమ్మది అది ఈరోజు కొత్తగా జరిగినట్టుగా తీసుకొని వచ్చి తెలుగుదేశం అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఇది పెట్టి తల్లిని చంపడానికి అమ్మని చంపడానికి జగన్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని చేసినాడు అని చెప్పి సిగ్గు లేకుండా రాస్తారు నేను అడుగుతా ఉన్నా మరి ఇది ఫేక్ న్యూస్ కదా విజయమే వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది కదా 
మళ్ళీ విజయం ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తే ఫేక్ న్యూస్ అని చెప్పి లెటర్ ఇస్తే ఆ లెటరే ఫేక్ అని మళ్ళీ టీడీపీ వెబ్సైట్లో మళ్ళీ ఇది ఇంకొక పోస్టింగ్ ఆ లెటరే ఫేక్ అని చివరికి వీళ్ళ ఫేక్ స్టేట్మెంట్లు ఎక్కువయ్యే విజయం అయ్యకంగా టీవీ లేక వచ్చి కూడా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంత దారుణమైన ఫేక్ న్యూస్లు పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటే మరి ఎందుకు అరెస్ట్ చేయడం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇదే డీజీపీని అడుగుతా ఉన్నా అఫీషియల్ తెలుగుదేశం పార్టీ వెబ్సైట్లో పెడతా ఉన్నారు ఎందుకు లొకేషన్ అరెస్ట్ చేయడం లేదని అడుగుతా ఉన్నా ఎంత దారుణంగా వ్యక్తిత్వ హరణ చేస్తూ ఉన్నారంటే ఒక కేసు కాదు రెండు కేసులు కాదు రెండు విషయాలు కాదు ప్రతి విషయంలోనూ ఈరోజు రాస్తాడు వీళ్ళ అఫీషియల్ మీడియాను వీళ్ళ ఎల్లో మీడియా అఫీషియల్ మీడియా అలాంటిదే వీళ్ళ సోషల్ మీడియాలు అలాంటివి ఆంధ్రజ్యోతిలో ఈ పొద్దు పొద్దున ఎదురు రాసినట్టున్నాడు కడప ఎస్పీకి మా నా భార్య ఫోన్ చేసిందని అది ఫేక్ న్యూస్ కదా మరి మన ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ తీసుకొచ్చి బొక్కలు వేస్తున్నారా మళ్ళీ వేయాలి కదా మరి అయ్యా డీజీపీ గారు అయ్యా పోలీసులు మీ అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మూడు సింహాలు మీ టోపి మీద ఉన్నాయి సెల్యూట్ కొట్టాల్సింది మూడు సింహాలకు సెల్యూట్ కొట్టండి అంతేగాని ఈ మాదిరిగా అమ్ముడు పోయి ఈ మాదిరిగా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉంటూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవహేళన చేయడం పోలీసులుగా మీ వృత్తికి మీకు రెండింటికి కూడా ఇది కించపరచినట్ అవుతుంది ఇదే పోలీస్ ఇదే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాం మీరు చేస్తా ఉన్న అగత్యాలు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయి అనంటే కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను మీ మనస్సాక్షిని మీరు ప్రశ్నించుకోమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్న ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్ని కూడా ఎందుకనంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం వీలది కానీ ఎల్లకాలం మీ ప్రభుత్వం ఉండదు కానీ మీరు చేసే పనుల వల్ల పోలీసు వ్యవస్థ పేరు ప్రఖ్య ప్రఖ్యాతులు రెప్యుటేషన్ మీరు పనంగా పెడతా ఉన్నారు మీరు చేస్తూ ఉన్న ఎంత దారుణమైన ఇల్లీగల్ అరెస్ట్లు చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే చంద్రబాబు గారి ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు చేసిన కొన్ని ఆకృత్యాలు ఎంత దారుణంగా ఉండాయో కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తాను గాజువాకకు చెందిన సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ బోడి వెంకటేష్ నువ్వు దువ్వాడ పోలీసులు నిన్న మధ్యాహ్నం మూడు గంటల మూడున్నర గంటలకు మధ్యాహ్నం ఆ ప్రాంతంలో పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు ఎందుకు అరెస్టు చేస్తున్నారో కనీసం తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేదు కనీసం ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీసులు కూడా ఇవ్వలేదు మరి ఇది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్కు ఉల్లంఘన కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా తెనాలి నియోజకవర్గం కొలిపర మండలంలో వల్లభాపురానికి చెందిన సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ ఒక రైతు ఆళ్ళ జగదీష్ రెడ్డిని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పెట్టిన పోస్టింగ్ ఇప్పుడు కూడా కాదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పెట్టిన పోస్టింగ్కు సంబంధించి అరెస్ట్ చేసినారు విజయవాడ క్రైమ్ సిటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కొలిపరకు చెందిన ఆళ్ళ జగదీష్ రెడ్డిని ఇంట్లో సభ్యులకు కూడా చెప్పకుండా తీసుకెళ్లారు కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళి పోలీసులను అడిగితే మేము తీసుకెళ్ళలేదు మాకు సంబంధం లేదని చెప్పారు తీరా చూస్తే అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో పోలీసులు తీసుకెళ్ళినట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది 
చిలుకలూరు పేటకు చెందిన పెద్దింటి సుధారాణి అమ్మాయి చిలుకలూరు పేటకు చెందిన పెద్దింటి సుధారాణి ఎన్నికల తర్వాత అక్కడ అరాచకాలు భరించలేక కుటుంబంతో సహా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు అక్కడున్న సుధారాణిని ఆమె కుటుంబం మొత్తాన్ని హైదరాబాద్ నుంచి పోలీసులు బలవంతంగా తీసుకొచ్చారు పోలీస్ స్టేషన్లు అన్నీ తిప్పుతున్నారు పిల్లలను తల్లికి తల్లి తల్లికి దూరం చేశారు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో కూడా పోలీసులు చెప్పలేదు నిన్న చిలుకలూరుపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న ఆమెను మళ్ళీ ఒంగోలు పోలీస్ ఒంగోలు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు తాడేపల్లెలో అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న నాని అనే మరో సోషల్ మీడియా కార్యకర్తను మొదట వినుకొండ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి మార్కాపురం తీసుకెళ్లారు నందిగామ నియోజకవర్గంలో పెండ్యాలలో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ను అరెస్ట్ చేసి అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేసి కొట్టారు ఆ గ్రూప్లో ఉన్నవారికి నోటీసులు ఇచ్చారు వీళ్ళంతా ఒకే గ్రామానికి చెందినవారు గుంటూరు జిల్లా మాచల్లకు చెందిన వెంకటరామరెడ్డిని హైదరాబాద్లో ఉంటారు తన బావగారి ఇంటికి మాచర్లకు వచ్చాడు ఆయన ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా ఆ పోలీసులు అక్కడికి వెళ్ళారు వెంకటరామరెడ్డిని అదుపులేకి వెంకటరామరెడ్డి అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆయన బావను అదుపులేకి తీసుకున్నారు విధి నిర్వహణలో పోలీసులకు ఆటంకం కలిగించారంటూ తప్పుడు కేసు పెట్టారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం మండలంకు చెందిన సన్నీ అనే సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ యాక్టివిస్ట్ను తిరువూరు పోలీసులు ఉదయం తీసుకెళ్ళి కనీసం నోటీస్ కూడా ఇవ్వలేదు ముప్పై ఆరు గంటలుగా ముప్పై ఆరు గంటలుగా భోజనం లేకుండా చేశారు గ్రామంలోని పెద్దలు వెళ్తే విడుదల చేశామని చెప్పి మళ్ళీ గంపలగూడెం పోలీస్ స్టేషన్లోనే పెట్టారు మహానంది మండలంలో యువబొల్లవరం గ్రామానికి చెందిన తిరుమల కృష్ణను కర్నూలు సిపిఎస్ పోలీసులు ఆదివారం అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేసి కర్నూలు తీసుకెళ్లారు కృష్ణ దివ్యాంగుడు అని తెలిసి కూడా అంటే హ్యాండిక్యాప్ అని తెలిసి కూడా అరెస్ట్ చేసి నానా ఇబ్బందులు పెట్టారు అన్నమయ్య జిల్లాలో రాయచోటిలో కె హనుమంత్ రెడ్డిని రెండు రోజుల క్రితం పోలీసులు తీసుకెళ్లారు ఇప్పటి వరకు అరెస్ట్ చూపలేదు ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియదు తెలంగాణలో ఉంటున్న వారిని కూడా పోలీసులు తీసుకువచ్చి వేధింపులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు నల్గొండకు చెందిన అశోక్ రెడ్డిని విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తీసుకొచ్చారు కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సమాచారం ఇవ్వలేదు రాజశేఖర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తిని కూడా హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఇద్దరినీ కూడా వేధిస్తున్నారు ఇలా ఇప్పటి వరకు నూట ఒక్క మందిపై కేసులు పెట్టారు చట్ట ప్రకారం ఎఫ్ఐఆర్లు చేసిన తర్వాత వాటిని ఆన్లైన్లో ఉంచాలి కానీ ఆన్లైన్లో పెట్టడం లేదు కోర్టులకు అప్లోడ్ చేయడం లేదు దేశంలో ఇంతటి అరాచక వ్యవస్థ ఎక్కడైనా ఉంటుందా ఉందా నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇంతటి దారుణమైన పరిస్థితులు ఉంటే డీజీపీ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో చట్టం వైపున నిలబడాలి న్యాయం వైపున నిలబడాలి ఇదే పోలీసుల అధికారులు అధికారులు నిజంగా చెప్తా ఉన్నా ఇదే ఇప్పుడున్న డీజీపీ ఇంతకుముందు మా ప్రభుత్వంలో కూడా తాను కూడా ఆర్టీసీ ఎండి స్థానంలో సిఎండి స్థానంలో కూడా పనిచేశాడు అంటే మంచి పదవి ఇచ్చి బాగా చూసుకున్నాం మంచి పదవిలో కూడా పనిచేశాడు ఈరోజు ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయాడనంటే పదవి కోసం పదవి వ్యామోహం కోసం వీళ్ళు ఐదు నెలలుగా ఐదు నెలలుగా వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్న ప్రభుత్వం గాడి తప్పి రెడ్ బుక్ పాలనలో వీళ్ళంతా కూడా నిమగ్నమై పాలన గాడి తప్పి లా అండ్ ఆర్డర్ దిగజారిపోయిన పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉంటే ఏమంటాడు ఇదే డీజీపీ అధికార పార్టీ కార్యకర్తలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు గత ప్రభుత్వంలో పోలీసులు సరిగ్గా పని చేయలేదని గత ప్రభుత్వంలో పోలీసులు సరిగ్గా పనిచేయలేదని నేను ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు
మరి ప్రభుత్వంలో ఆయన కూడా అప్పుడు ఏం అప్పుడు ఆయన కూడా ప్రభుత్వంలో ఆ ప్రభుత్వంలో ఆయన కూడా పనిచేశాడు కదా మరి ఈ ప్రభుత్వం పోని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం సవ్యంగా పనిచేస్తా ఉందా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉందా ఈయన డీజీపీగా ఉన్న ఈ ప్రభుత్వం ఇంత సవ్యంగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఇన్ని హత్యలు ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తల మీద దాడులు ఇంతగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకు దొంగ కేసులు పెడతా ఉన్నారు ఎన్ని ఐదు నెలలు తిరక్క మునిపే దాదాపుగా తొంభై ఒక్క మంది అక్క చెల్లెమ్మల మీద ఎందుకు అత్యాచారాలు జరిగాయి చిన్నపిల్లల మీద అక్క చెల్లెమ్మల మీద ఎందుకు ఏడు మంది చనిపోయారు ఆడవాళ్ళు చివరికి సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులను కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల తరపున గొంతు విప్పుతా ఉన్న ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులను కూడా ఇంతటి దారుణంగా ఇల్లీగల్గా డిటెన్షన్ కోర్ట్ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులను వెటకారం చేస్తూ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్లు మరి ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఒకటే ఒకటి చెప్తా ఉన్నా మీ ఇష్టానుసారంగా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇదే మాదిరిగా మీ వ్యవహార శైలి ఉంటే ఎల్ల కాలం ఇదే ప్రభుత్వం ఉండదు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్కి కూడా చెప్తా ఉన్నా న్యాయాన్ని గౌరవించండి ధర్మాన్ని కాపాడండి అంతేగాని ఈ మాదిరిగా వన్ సైడెడ్గా ఇల్లీగల్గా తప్పు చేస్తున్నారని తెలిసి కూడా తప్పు చేసే కార్యక్రమం మీరు చేస్తే మాత్రం మేము చూస్తూ ఊరుకోము అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాం ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్ మీద కూడా ప్రైవేట్ కంప్లైంట్స్ ఫైల్ చేస్తాం ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్ మీద ఎవరైతే తప్పులు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రైవేట్ కంప్లైంట్స్ విల్ బీ లాంచ్డ్ ప్రతి బాధితుడు ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ ఫామ్ ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేస్తారు వాళ్ళ తరపున అవసరమైతే లీగల్ ఎయిడ్ అఫీషియల్గా వైఎస్ఆర్సిపి దగ్గరుండి ఇచ్చి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అదొకటే కాదు ఎల్ల కాలం వీళ్ళ ప్రభుత్వం ఉండదు జమిలి గిమిలి అని అంటున్నారు అధికారం కూడా తొందరగా కూడా పోవచ్చు లేకపోయినా ఉండేది ఇక నాలుగేళ్ళే దాని తర్వాత మళ్ళీ మే మా ప్రభుత్వం వస్తుంది మీరు చేసిన ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ని దగ్గరుండి బయటకు తీస్తాం ఏదో రిటైర్డ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటున్నారేమో రిటైర్డ్ అయిపోయినా పిలిపిస్తాం లేకపోతే తిరుపతిలో ఆయన సుబ్బరాయుడు ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ నుంచి తెచ్చుకున్నాడు డిప్యుటేషన్ మీద ఆయన ఏదో డిప్యుటేషన్కి మళ్ళీ తెలంగాణ వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటున్నాడేమో తెలంగాణ నుంచి మళ్ళీ పిలిపిస్తాం సప్త సముద్రాలు అవతలు ఉన్నా కూడా పిలిపిస్తాం ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్కి చెప్తా ఉన్నా చూస్తూ ఊరుకోం చట్టం మీద చట్టం చట్టం దగ్గర దోషులుగా నిలబెడతాం చేసినటువన్నీ బయటకు తీస్తాం ఈ మాదిరిగా ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్స్ కోర్ట్ ఆర్డర్లను అధిగమించి ఇల్లీగల్గా మీరు చేసే ఈ కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా చూస్తూ ఊరుకో వాళ్ళొక్కరే కాదు రెడ్ బుక్ పెట్టుకునేది రెడ్ బుక్ పెట్టుకోవడం పెద్ద పనే కాదు ఈరోజు నష్టపోయిన బాధిత కుటుంబాలు ఎవరెవరైతే ఉండారో ఆ ప్రతి కుటుంబం రెడ్ బుక్ పెట్టుకుంటుంది వాళ్ళకు జరిగిన ఘటన మీద వారికి జరిగిన నష్టం మీద వాళ్ళందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి వచ్చి వాళ్ళ గ్రీవెన్స్ చెప్తారు అప్పుడు నేను చూస్తూ ఊరుకోను ఈ మాట నేను ప్రతి పోలీస్ సోదరుడికి చెప్తా ఉన్నా ఎందుకనంటే పోలీసులు అంటే గౌరవం ఉండాలి వ్యవస్థ అంటే బ్రతకాలి 
ఈరోజు వాళ్ళు ఉండొచ్చు రేపు పొద్దున మనం ఉండొచ్చు కానీ వ్యవస్థ మీద గౌరవం ఉండాలి వ్యవస్థ నీరు గారిపోకూడదు మన టోపీ మీద ఉన్న సింహాలకు మనం గౌరవించాలి ఈ మాదిరిగా రాజకీయ నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు కదా అని చెప్పి తప్పు చేస్తున్నామని తెలిసి ఇదే మాదిరిగా చేయడం మొదలు పెడితే మాత్రం ఆ ప్రతి బాధితుడు ఉసురు తగులుతుంది ఆ ఉసురు మంచిది కాదు ప్రతి పోలీసు సోదరుడుకు చెప్తా ఉన్నా మరీ ముఖ్యంగా తప్పులు చేయడానికి ఒత్తిడి తీసుకొస్తా ఉన్న ప్రతి పోలీసు సోదరుడికి ఇంకా ఎక్కువగా కూడా చెప్తా ఉన్నా దయచేసి ఇటువంటి తప్పులు చేయొద్దండి అని సాక్షాత్తు డిప్యూటీ సీఎం అనే వ్యక్తి లా అండ్ ఆర్డర్ ఈ స్థాయిలో దిగజారిపోయింది అని చెప్పి నోరు మెదిపాడు అని అంటే నోరు నోట్లో నుంచి మాటలు వచ్చాయని అంటే ఆశ్చర్యం కలిగించే ఘటన మాట్లాడతాడు కానీ ఒక దళిత హోమ్ మినిస్టర్ మీదకి మాత్రమే ఆపేస్తాడు అసలు లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది ఎవరి సబ్జెక్టు డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి సబ్జెక్ట్ కాదా లా అండ్ ఆర్డర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయితే ప్రశ్నించాల్సిందని ఎవరిని చంద్రబాబు నాయుడు కాదా ప్రశ్నించాల్సింది చంద్రబాబుని ప్రశ్నించే ధైర్యం లేదు పాపం ఏమైతే దళితరాలు అమ్మాయి తక్కువగా ఉంది అని చెప్పి ఆమెను ఏమన్నా కానీ పడుతుందిలే అని చెప్పి అనడం ఎక్కడండి న్యాయం నీ సొంత నియోజకవర్గంలో పిఠాపురం నీ సొంత నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కౌన్సిలర్ మొగుడు కౌన్సిలర్ భర్త ఒక దళిత మహిళను తీసుకొని వెళ్ళి ఆటోలో డంప్ యార్డ్లో అత్యాచారం చేస్తే నువ్వు డెప్యూటీ సీఎంగా ఉండి ఏం చేసినావు నీ సొంత నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఘటన చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశ్నించే ధైర్యం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ధైర్యం అంతకన్నా లేదు తోలు తీస్తానంటాడు ఇంకేమంటే ఇంకా ఇంకేదో అంటాడు డైలాగులు సినిమా డైలాగులు కొట్టమంటే మాత్రం కొడుతూ అంటాడు పోలీసులు వ్యవహరిస్తూ ఉన్న తీరును న్యాయం ధర్మం అనే పిల్లర్స్ మధ్య పోలీసులు వ్యవహరించాలి అన్ఫార్చునేట్గా కొంతమంది పోలీసులు బాగా పనిచేస్తూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తా ఉన్న అన్యాయాలకు అక్రమాలకు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్లకు వాళ్ళు తల ఒగ్గకపోతే వాళ్ళు బాగా చేయడం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద బ్రాండింగ్ చేస్తారు అదే వీళ్ళ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్స్ వీళ్ళు చెప్పినటువంటి తప్పుడు కేసులు ఇవన్నీ పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు పోలీసులు బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి కితాబిచ్చుకుంటారు నిజంగా న్యాయం ధర్మం వైపు ఉండాలా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా నా ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఇంకా కాసేపు ఉన్నింటే సరస్వతి దాని గురించి కూడా చెప్పింది నేను ఎందుకనంటే ఆయన డిప్యూటీ సీఎంగా ఆయన ఆయన ఏదో మాట్లాడాడు కదా అక్కడికి పోయి అదే పనిగా అక్కడికి పోయి ఏదో మాట్లాడే కార్యక్రమం చేశాడు కదా అని చెప్పి కాన్వర్జేషన్ లెక్కి వచ్చిందండు బట్ అంత లోపలనే కొంచెం సినిమా అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ అడగడం మొదలుపెట్టాడు కాబట్టి టాపిక్ సరే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఎలాగో చెప్పాల్సినటువంటి కూడా బట్ ఈ విషయం ఈ విషయం అయితే మాత్రం ఒకసారి 
పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి డెప్యూటీ సీఎంగా అనే వ్యక్తి నవంబర్ ఐదో తారీఖున అక్కడికి వెళ్ళాడు సరస్వతి పవర్ సవర్ సరస్వతి అసలు బేసిక్లీ ఇట్ ఇస్ సరస్వతి పవర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ పేరు అది బేసిక్లీ ఇట్స్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం కోసం ల్యా భూములు అక్కడ అక్వైర్ చేయడం జరిగింది సో ఇంటిగ్రేటెడ్ సిమెంట్ ప్లాంట్ పెట్టడం కోసం కంపెనీ పేరు సరస్వతి పవర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈయన పోయిన ఈయన నవంబర్ ఐదో తారీఖు పోయాడు ఈయన డెప్యూటీ సీఎంగా ఉండగానే ఈయన ఆదేశాల మేరకే ఈయన ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ఈయన ఆదేశాలతో అక్టోబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున లోకల్ ఎంఆర్ఓ అదే సరస్వతి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి భూములన్నీ కూడా పరిశీలించి ఆవిడ అన్న మాటలు ఒకసారి విందామా ఒకసారి ప్లే చేద్దాం ఒకసారి అది కూడా ఎందుకంటే ఎనీవే పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగా అది కూడా పెట్టింటి అది కూడా ప్లే చేయ ప్లే చేయటం ఒకసారి ఒకసారి చూద్దాం అది కూడా ఒకసారి ఎందుకనంటే ఈయన ఆధ్వర్యంలో ఈయనే స్వయంగా పంపించిన ఎంఆర్ఓ లోకల్ ఎంఆర్ఓ ఏమన్నారో ఒక్కసారి విందాం ఏమ్మా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఏమ్మా ప్లే చేయడంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా 